ഓരോ ദിവസം മാഷാദ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സുഹൃത്തുകൾ നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ പഠിച്ച സുഹൃത്തുകൾ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ മാഷാൽ അതിൽ അധികം ആളുകളും അതിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഓതാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവരെല്ലാവരെയും കബൂലാക്കട്ടെ ഇനിയും കുറെ പേർ ആ വിഷയത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴും പലരുടെയും മുഖത്തിൽ ആദ്യ സമയത്ത് വന്ന തെറ്റ് ആദ്യ സമയത്ത് നമ്മളത് കേട്ട സമയത്ത് അത് പിന്നീട് ശരിയാകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും പഴയ ഓത്തിൽ നിന്നും മാറി തെറ്റുകൾ ശരിയാക്കി ശരിയാക്കി ശരിയായൊരു നിലയിലേക്ക് ഓതാൻ നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവരോടും കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനിയുമുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ശ്രദ്ധ ഉള്ള ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ശ്രമിക്കാൻ കാരണം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓതുമ്പോൾ ആ ഓരോ ആയത്തുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അത് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതിലുപരി നമ്മുടെ ഓത്തിൽ അത് കൊണ്ടുവരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച വിഷയം അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതി പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ വിഷയമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആയത്തുകളിൽ ആ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കി ആ ആയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഓതുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡ് ഇത് ഒഴിവാക്കണം ടൈം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും പഠിച്ച് ഉഷാറായിട്ടോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കബൂലാക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല സുഹൃത്തുൽ ആലത്തിന്റെ പത്ത് ആയത്തുകളാണ് നല്ല ഓതിയത് ശാല അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മള് സൂറത്തിന്റെ പത്തായത്ത് മുതൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ എത്ര ആയത്തെന്നാ പറഞ്ഞത് പത്തൊൻപതായത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മ
ഒൻപതായത്താണ് ഓതിയത് സുഹൃത്തിൻ്റെ പേര് സുഹൃത്തിൽ ആലപ്പ് എവിടെയാണ് അവതരിച്ചത് മക്കിയാണ് അല്ലേ പത്തൊൻപതായത് സുഹൃത്തുൽ ആലപ്പ് മക്കിയ പത്തൊൻപതായത് ഇതിൽ നമ്മുടെ പാടാ അതാണ് റായിൻ്റെ നിയമം പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കും കുറച്ച് വിശാലമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് റായിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ വിശാലമായ ചർച്ചയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല വിശാലമായ ചർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക്കലി റാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെറിയ നിയമങ്ങൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ റായി ത റായിന് ഫത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റായിനെ കട്ടി കൂട്ടി വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ കട്ടി കൂട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷെദ്ദ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആശയം അതിലേക്ക് കൊടുക്കരുത് കട്ടി കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വിശേഷണത്തിലാണ് സൗണ്ടിലാണ് ശബ്ദത്തിലാണ് റാ എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള ഒരു മുഴക്ക സൗണ്ട് ഇതാണ് കട്ടി കൂട്ടുക തഫ്ഹീം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും തഫ്ഹീം തർക്കിക്ക് അല്ലേ അത് തന്നെ അപ്പോൾ ആ റോ ഐത്തിൽ അത് കരിശ്രമിക്കാം ഇവിടെ ഏതാ നിയമം ഇഫ ആണ് അല്ലേ സാക്യനായ നുണ്ടിത്തിന് വേണ്ടി ഇഫ ആണ് കാരണം സാക്യനായ നുൺ ശേഷം എന്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കാഫ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയേ അലൽ ഹുദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അൽ ഹുദ അല്ലേ അലാമിന് അൽ ഹുദ എന്ന് പറയുന്ന ആ പദത്തിൻ്റെ തൊട്ടുമ്പോൾ അലിഫ്ലാം ഇല്ലേ ലാമിനെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു അല്ലേ അഹുദ അറായത് ഇൻകാൻ അല ഹുദ എന്ന് പറയാൻ അലൽ ഹുദ എന്നാണോ അലൽ ഹുദ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ ലാമിന് ലഹാർ ചെയ്തു ഇവിടെ അല്ലേ വെളിവാക്കി എന്താ കാരണം അലാമിന് ശേഷം എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊമരിയ അക്ഷരമാണ് ഹ അല്ലേ ഒഹഫ് അക്കീമ ഹൂല ഹ അവസാനത്തെ അക്ഷരം ഹായാണ് ഈ അക്ഷരം വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാമിൻ ലഹാർ ചെയ്തോതുന്നത് അല്ലേ അടുത്തായത് ഔ അമറോ ബിത്തോ ഔ അമറോ ബിത്തോ അല്ലേ ഇവിടെ റോ തഫ്രീം ഔ അമറോ ബിത്തോ ഇവിടെ നോക്കിയേ അത്തക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ തക്കോ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന് മുമ്പ് അലിഫിലാമുണ്ട് നമ്മൾ ആലിഫിന് ലാമിന് ഉച്ചരിച്ചോ ഇല്ല എന്താ കാരണം ത ഷംസിയ അക്ഷരത്തിൽപ്പെട്ട അക്ഷരമാണ് ത അതുകൊണ്ടാണ് ആ ലാമിനെ നമ്മൾ ഇതുകാം ചെയ്ത് തോന്നിയത് വെളിവാക്കാതെ ആ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തോന്നിയത് അല്ലേ അടുത്തായത് ഇവിടെ സാക്കിനാൻ നൂണ്ടിയും തെന്നുവീനിന്റെയും ഇഫ ആണ് അല്ലേ കാഫ് വന്നിരിക്കുകയാണ് സാക്കിനാനു ശേഷം കാഫ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇഫ് ചെയ്ത് വേണം ഓതാൻ എങ്ങനെ പറയേണ്ടത് അറിയാലോ മഹ്രജകളൊന്നും ആരും മറന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ വാവിന്റെ മഹ്രജ എവിടെയാണ് ആ രണ്ട് ചുണ്ടുകളുടെയും രണ്ടു ഭാഗം ചേർന്ന് നടു ഒഴിവായത് റൗണ്ട് ആക്കിട്ട് ഇവിടുത്തെ നിയമം എന്താ സാക്കിനായ മീമിന് ശേഷം യാ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ എന്താണ് സാക്കിനായ മീമിന്റെ ഇൽഹാറാണ് ഇവിടെ സാക്കിനായ മീമിന്റെ ഇൽഹാറാണ് അലം യാണ് ശേഷം അല്ലേ ഇവിടെ ഏതാ നിയമം ഇവിടെ ഏതാ സാക്കിനായ മീമിന് ശേഷം ബാ വന്നിരിക്കുകയാണ് സാക്കിനായ മീമിന്റെ ഇഫ ആണ് ഇവിടെ സാക്കിനായ മീമിന്റെ ഇഫ ആണ് കാരണം എന്താ മീമിന് ശേഷം ബാ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മള് അള്ളാഹു എന്ന റിസ്മിൽ ലാമിന്റെ തഫീമും തർക്കീക്കും പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ ഇവിടെ നോക്കിയാ ബി അന്നാഹ അല്ലെ എന്താ അള്ളാഹ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ അള്ളാഹു എന്ന റിസ്മിന്റെ ലാമിന് മുമ്പ് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫത്ഹോ നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ലാമിനെ കട്ടി കൂട്ടി വേണം തഫ്ഹീം ചെയ്ത് വേണം പറയാൻ കെസർ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ലഘുവാക്കി വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ അല്ലേ ശേഷം കല്ലാലില്ല 
സ്നേഹ അല്ലെ കല്ല ല ഇല്ലം ഇവിടെ ഏതാ നിയമം ല ഇല്ലം സാക്കി ല ഇല്ലം സാക്കിനാനു വിശേഷം ലാമോ എന്നിരിക്കുകയാണ് സാക്കിനാനുണ്ടെയും തെരുവിൻ്റെയും ഇതുകാമാണ് ഇതുകാം താം ഇതുകാം ബിലാവുന്ന മണിക്കാതെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഓതേണ്ട വിഭാഗമാണ് അല്ലേ കാരണം എന്താ ലാമോ എന്നിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ല ഇല്ലം യ ലം യൻ തഹി ലം യൻ തഹി ഇവിടെ ഏതാ ലം യ ലം യൻ തഹിയിൽ ഏതാ നിയമം സാക്കിനാമീമിന് ശേഷം യാ ഓ എന്നിരിക്കുകയാണ് സാക്കിനാമീമിൻ്റെ ഇള്ളഹാറാണ് ഇവിടെ അല്ലേ മീമിനെ ഒഴിവാക്കി വേണം പോകാൻ ശേഷം യ തഹി യ തഹി ഇവിടെ ഏതാ നിയമം ആ ഇവിടെ സാക്കിനായ നൂന്റെ ഇഹ്ഫ ആണ് സാക്കിനായ നൂന്റെ ഇഹ്ഫ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഓതാ സാക്കിനായ നൂന്റെ ഇഹ്ഫ ഇവിടെ സാക്കിനായ ശേഷം എന്തോ എന്നിരിക്കുകയാണ് താ ഓ എന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇഹ്ഫ ചെയ്ത് വേണം ഓതാൻ അതേപോലെ തന്നെ ലനസ് ഇവിടെ ഏതാ നിയമം ശേഷം <laughs> അന്നാസിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലിഫിലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലാമിന് നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചോ ഇതാം ചെയ്താണ് ഇതഹാർ ചെയ്തില്ല എന്താ കാരണം നൂൻ ഷംസിയായ അക്ഷരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇതുകാം ചെയ്ത് ഓതിയത് അടുത്തായത് അല്ലേ ഇവിടെ ഇഫാണ് സാക്കിൻ അന്നൂന്റെയും തൻവീനിന്റെയും ഇഫാണ് തൻവിശേഷം കാഫ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏതാ നിയമം ഇള്ളഹാറാണ് സാക്കിനാനുവിന്റെയും തൻവിന്റെയും ഇള്ളഹാറാണ് അല്ലെ വെളിവാക്കി വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഓതാൻ കാരണം തന്വിശേഷം ഹാ ഓ എന്നിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഹാത്തയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സുക്കൂനുള്ള ഹാത്തേനെ മാറ്റിയിട്ട് സുക്കൂനുള്ള ഹാ ആയിട്ട് അതിനെ മറിച്ച് വേണം അതിനെ വഖഫ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഹാത്തയുടെ പാത്രയുടെ വിഷയം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാ എന്നാണ് അല്ലേ ശേഷം അല്ലേ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സനദുബാനിയ സനദുബാനിയ ഇവിടെ നോക്കിയേ അസബാനിയ അസബാനിയലി നമ്മൾ അലിഫിലാമിന് ഉച്ചരിച്ചില്ല ഇത് ആം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കാരണം ഷംസിയ അക്ഷരമാണ് എന്താണ് ഷംസിയ അക്ഷരമായത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഇത് ഹാർ ചെയ്യാതെ അത് ഇത് ആം ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓതേണ്ടത് അവസാനത്തായത് നമ്മള് സുറത്തിൽ അലക്ക് ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണർത്തുകയും ചെയ്തു അലഹമില്ല എല്ലാരും ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ തജീദിന്റെ നിയമത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ അലഹമില്ല തജ്വീദിന്റെ നിയമത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് കിടക്കാൻ തജ്വീദിന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു റാഇന്റെ നിയമം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ അധിക ക്ലാസ്സുകളിലും ഇപ്പോഴും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ആ റായിത്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ റായിന്റെ തഫ്ഹീമിന്റെ വിഷയം അപ്പൊ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ വിഷയം എന്ത് ചെയ്താണ് ആ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പല അവസ്ഥകളിലും പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഒരു നിയമാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയാണ് റാഇന്റെ നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രാഥമിക വിദ്യാർത്ഥികളായതിൻ്റെ പേരിൽ വിശദമായ ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം വിശദമായ ചർച്ചകളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ചിലപ്പോൾ തിരിയണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക്കലി അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന 
റാഹിൻ്റെ നിയമം ചെറിയ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അതായത് നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഭാഗമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റായിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വിശാലമായ ചർച്ച കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാകും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമായ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റായിൻ്റെ ബേസിക്കലി ആയിട്ടുള്ള നിയമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക റായിനെ ഖനപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെയും ലഘുവാക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെയും നിയമം എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്താ ഹെഡിങ് റായിനെ ഖനപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെയും അതായത് കട്ടി കൂട്ടുന്നതിൻ്റെയും കട്ടി കുറക്കുന്നതിൻ്റെയും നിയമം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു ഖനപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടി കൂട്ടുക ലഘുവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കട്ടി കുറക്കുക അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ നിയമമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ റാഗിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് റാഗിന് എത്ര അവസ്ഥകളാണ് മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ എന്തുകൊണ്ടാ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ വരിക ഹറക്കത്തുകൾ മൂന്നെണ്ണാണ് ഈ മൂന്ന് ഹറക്കത്തുകൾ റായിൽ വരുമ്പോൾ റായിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് ഫത്തഹ് വരുമ്പോൾ ഫത്തഹിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് കസർ വരുമ്പോൾ കസറിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ദൊമ്മ് വരുമ്പോൾ ദൊമ്മിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് റായിനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ റാഹു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റായിനെ എങ്ങനെയാ ഉച്ചരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റായിനെ എങ്ങനെയാ ഉച്ചരിക്കുക ദൊമ്മ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുക റായിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് റായിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ് റായിന് ഫത്തഹ് ദൊമ്മ് വരലാണ് ഒന്നാമത്തേത് റായിന് എന്ത് വരലാണ് ഫത്തഹ് വരലാണ് അല്ലേ റായിന് ഫത്തഹ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റായിന് ഫത്തഹ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റായിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കട്ടി കൂട്ടി വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ മനസ്സിലായോ റായിന് ഫത്തഹ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റായിനെ കട്ടി കൂട്ടി വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ നിയമം റായിന് ദൊമ്മ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റായിന് ദൊമ്മ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും റായിന് എന്ത് ചെയ്യണം കട്ടി കൂട്ടി വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ അപ്പൊ മനസ്സിലായി റായിന് ഫത്തഹോ ദൊമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റായിനെ കട്ടി കൂട്ടണം എങ്ങനെ കട്ടി കൂട്ടുക എന്ന് പറയുക ഷെദ് കൊടുക്കലാണോ അല്ല റാ എന്നുള്ള റാ എന്നുള്ള എന്താണ് ഖനപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ശബ്ദം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ റായിന് ഫത്തഹോ ദൊമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ റായിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഖനപ്പിച്ചു വേണം മുഴക്ക സൗണ്ടിലായിരിക്കണം ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് റാ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച നിയമത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് ഔ ആക്ക് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ റാക്ക് ഫത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഔ അല്ലേ റോ എന്താ പറയാ ഔ അമര എന്നാണോ പറയാ ഇല്ല രാ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണമാണ് എന്ത് റാഇന്റെ ലഘുവാക്കുന്ന സൗണ്ട് അല്ലെ കട്ടി കൂട്ടുന്ന സൗണ്ട് റോ എന്ന് പറയലാണ് ഇതേ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് റായിന് ദൊമ്മ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും റായിന് ദൊമ്മ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് റോ ബോ ബീം അരീഫ് അല്ലെ റോ ബൂപമ എന്ന് പറയോ ഇല്ല അപ്പോ ഫത്തഹോ ദൊമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റായിന് എന്ത് ചെയ്യണം കട്ടി കൂട്ടി വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉച്ചരിക്കാൻ ഇനി റാ ഇനി കെസർ വന്നാലോ റാ ഇനി കെസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാ ആ റാ ഇനി കെസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റായിനെ കട്ടി കുറച്ച് വേണം ലഘുവാക്കി വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പൊ പഠിച്ച സൂറത്ത് സൂറത്തിൽ ആലോക്കിന്റെ അവസാന താഴത്ത് നിന്നെടുത്ത് നോക്കിയേ കല്ലുദ്രിബ് അല്ലെ വക്ക് തെറിബ് എന്നാണ് പഠിച്ചത് വക്ക് തെറിബ് എന്നാ പഠിച്ചത് അല്ല വക്ക് തെരിബ് എന്നാ പഠിച്ചത് അല്ലെ രി എന്നാ പഠിച്ചത് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ രി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ റായിന് കെസ്രാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റായിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലഘുവാക്കി ഉച്ചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലഘുവാക്കി ഉച്ചരിക്കുന്ന സൗണ്ട് മലയാളം അക്ഷര മലയാള ഭാഷയിൽ ര എന്നുള്ള അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ല ര എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിന്റെ സൗണ്ടാ അല്ലെ അപ്പൊ റായിന് ഫത്തോ ലൊമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ റായിനെ കട്ടി കൂട്ടി വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ റായിന് കെസ്രാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ റായിനെ ആ ലഘുവാക്കി വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോ റായിന് സുഖുവനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവില്ലേ അല്ലെ റായിന് സുഖുവനായിട്ട് വരും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ റായിന് സുഖു ഇതെല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്
നമ്മൾ റായിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കണം റായിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തെ നോക്കണം റായിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഫത്തഹാണോ ദമ്മാണോ നോക്കണം ഫത്തഹാണോ ദമ്മാണോ എന്ന് നോക്കണം ഫത്തഹോ ദമ്മോ ആണ് എങ്കിൽ ആ റായിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കട്ടി കൂട്ടണം ഇനി കെസറാണെങ്കിലോ റാക്കി സുക്കിന് വന്ന് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് കെസറാണെങ്കിൽ ശേഷമുള്ള റായിനെ കട്ടി കുറച്ച് വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഖുർആൻ എന്നാണോ പറയാ ഖുർആൻ എന്നാണോ പറയാ ഖുർആൻ എന്നാണോ പറയാ അല്ലേ റാക്കി സുക്കൂനല്ലേ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റായിനെ കുർ റാ കുർ ആ എന്ന് പറയുന്നത് കുർ ആ എന്ന് പറയാതെ ആ റായിനെ മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഹറക്കത്ത് എന്താ ദൊമ്മ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ആ റായിനെ കട്ടികൂട്ടി ഉച്ചരിച്ചത് ഇനി ഫത്തഹ് വരികയാണെങ്കിലോ അപ്പോഴും റായിനെ കട്ടികൂട്ടി ഉച്ചരിക്കണം അല്ലേ ഫർദ ഫർദ ഫരിദ എന്ന് പറയില്ല പിന്നെന്താ പറയാ ഫർദ എന്നാ പറയാ കാരണം റാക്കു സുക്കുനാണ് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഫത്തഹാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കട്ടി കൂട്ടി ഉച്ചരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി കെസർ വന്നാലോ കട്ടി കുറച്ച് ഉച്ചരിക്കണം കെസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടി കുറച്ച് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉച്ചരിക്കാൻ ഉദാഹരണം അല്ലേ എന്താ ഫിർത്തിൻ ഉദാഹരണം ഫിർത്തിൻ ഏരിയത്തിൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടൊക്കെ മിരിയത്തിൻ എന്നുള്ളത് മിറിയത്തിൻ എന്ന് പറയില്ല മിരിയത്തിൻ എന്ന് പറയും കാരണം എന്താ റാക്കു സുക്കുനാണ് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് കെസറാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റായൻ എന്ത് ചെയ്തത് ലഘുവാക്കി ഉച്ചരിച്ചത് അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു റാക്ക് ഹറക്കത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫത്തഹോ നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ റായനെ കട്ടി കൂട്ടണം കെസറാണെങ്കിൽ റായനെ കട്ടി കുറച്ചു വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ അല്ലെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു റായിന് സുക്കുൻ വന്നാലോ അല്ലെ റാക്കു സുക്കുൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തെ നോക്കണം മുമ്പുള്ള അക്ഷരം ഫത്തഹോ നമ്മോ ആണെങ്കിൽ റായിനെ കട്ടി കൂട്ടണം കെസറാണെങ്കിൽ റായിനെ കട്ടി കുറച്ചു വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ അല്ലെ ഇനി റാക്കു സുക്കുന് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിനും സുക്കുൻ ഇതൊക്കെ കുറാൻ വരാവുന്ന അവസ്ഥകളാണ് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് റാക്കു സുക്കുന് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിനും സുക്കുന് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ അതിനെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തെ നോക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ റാക്കു സുക്കുനായപ്പോ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തെ നോക്കി അല്ലെ ഇനി തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിനും എന്താണ് സുക്കുനാണെങ്കിൽ അത് റാക്കു സുക്കുനാണ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിനും സുക്കുനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തെ നോക്കും ആ അക്ഷരത്തിന് ഫത്തഹോ നമ്മ ആണോ നോക്കും ഫത്തഹോ നമ്മ ആണ് എങ്കിൽ ആ റായനെ കട്ടി കൂട്ടിച്ചിരിക്കും കട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കെസറാണ് എങ്കിൽ റായനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കട്ടി കുറച്ച് ഉച്ചരിക്കും നമ്മളെ സുഹൃത്തുൽ കദർ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിയ റാക്ക് നമ്മൾ അവസാന തക്ഷരം സുക്കുനാണ് വക്ഫ് ചെയ്യുന്ന പേര് സുക്കുനല്ല കൊടുക്ക കദർ ഇവിടെ നമ്മൾ കദർ കദർ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് കദർ എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താ കാരണം റാക്ക് സുക്കുനാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം ദാലാണ് അതിനും സുക്കുനാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം ഏതാണ് കോഫാണ് കോഫിന് ഹറക്കത്ത് ഫത്താൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് റായിനെ കട്ടികൂട്ടി ഉച്ചരിച്ചത് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഹൈർ എന്നുള്ള ഒരു ഫസ്ബിൽ ഏ ഇസ് ബിൽ ഇത് നമുക്ക് എന്തിനു ഉദാഹരണമായിട്ടാ ആ റാക്ക് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം കെസറായതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ചുരുക്കി ബസീർ ഹബീർ അല്ലെ ഏതാണ് ബസീർ ഹബീർ ഇതൊക്കെ പോലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ റായിൻ എന്താണ് സുക്കുന റായിൻ എന്താണ് സുക്കുന തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം യാ ആണ് ഏ അതിനും എന്താണ് സുക്കുനാണ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം എന്താണ് ഹായാണ് തൊട്ടുമുള്ള അക്ഷരം അല്ല തൊട്ടുമുള്ള അക്ഷരം ബായ ഹായല്ല ബായ ബാക്ക് എന്താ ഹറക്കത്ത് കെസറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ റായൻ എന്ത് ചെയ്യും കട്ടി കുറച്ച് വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ ബസീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിയേ ഇതേപോലെ കെസറിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ റാക്ക് സുക്കുനാണ് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം യാ ആണ് അതിനും എന്താണ് സുക്കുനാണ് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അക്ഷരം സ്വാദ അല്ലെ അത് അതിനെന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹറക്കത്ത് കെസറാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ലഘുവാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉച്ചരിക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം മൂന്നവസ്ഥകൾ ഒന്നാമത
കസറാണെങ്കിൽ ശേഷമുള്ള റാവിനെ കട്ടി കുറച്ച് വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ ഇനി റാക്കും സുക്കുന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിനും സുക്കുന് എങ്കിൽ അതിനെ തൊട്ടുമുള്ള അക്ഷരത്തെ നോക്കണം അതിന് ഫത്ഹോദമാണോ നോക്കണം ആണ് എങ്കിൽ ശേഷമുള്ള റാവിനെ കട്ടി കൂട്ടി വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ കെസറാണെങ്കിൽ കട്ടി കുറച്ച് വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫത്തഹോ ബമ്മോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ റാവിന്റെ കട്ടി കൂട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് കെസറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ റാവിനെ കട്ടി കുറച്ച് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉച്ചരിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ വിശാലമായ ഒരു ചർച്ച ഇതിന് ആവശ്യമാണ് വിശാലമാകുന്ന വലിയ ചർച്ച ഒന്നല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇത്ര ഒരു ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു